。来来来，在中国五 A 级景区体验氛围爆表的早茶客文化，来请看景吃早茶吧。绝美汉服与漫步于古老巷弄，当地特色小吃直冲美食的天花板啊，好吃到爆表啊！这里也是摄影爱好者的拍照天堂啊，都在物证应有尽有。乌镇位于上海以西约一百公里。小夫妻啊，在台湾时就时常看陆剧，非常向往这古老的水乡文化。透过这支影片啊，将带你了解到这古镇有什么样的魅力，值得你造访并细细品尝哦。其中又以早茶客与汉服的体验是绝对不能错过的，每分每秒的景色都值得您留下大注。今天来到一个我跟雪人朝思暮想的地方，就是江南乌镇。首先呢、啊，我们会先去后面这边按住宿办理，我们会先 check in， 然后我们的行李会被托运到饭店里面。我们不用拿这行李在园区里面到处走。跟薛仁这边有订物证里面的饭店，购买票券的时候入场票的时候有八折的优惠。其他小玩家，如果你今天没有打算在里面住宿的话，还是要自己独立的到售票大厅这边去购票。接下来大家可以看到，旁边就是老舍便利商店，超级方便。打开微信扫一扫，绑定一下您房间的一个信息。是，如果您想多次进出景区的话，酒店前台让他给您做个人脸识别。到明天中午十二点之前是可以自由进出西大景区的。然后待会儿您可以凭借这个界面啊，在景区内免费乘坐游览车，免费托运行李。因为我们没有中国的手机号码，所以没办法透过 APP 预约。热心的小姐姐啊，帮我们打电话给饭店，收取了一个名额。这次啊，小夫妻主要是以西站为主，但是因为园区还是非常的大，所以建议啊，你要到任何一个地点，都建议搭乘接驳车哦。漫步在街上时啊，我的肚子雷达开始嘟嘟作响，被一阵香气所吸引，跟随着他的引导，我发现到一间小铺子，前面人潮络绎不绝。刚刚我们走了一下，觉得肚子饿。无意间发现了一个小铺子，叫做小麻子，然后上面啊卖两个东西，一个是萝卜丝饼，然后另外一个是春卷。萝卜丝饼外皮是金黄色的，因为刚炸出来，其实那个温度非常的烫，所以我一拿出来的时候非常的热。哦，因为萝卜丝应该很烫。哦哦,哦，很好吃吗？这有点像派克鸡排外面的脆饼。这个东西在他们当地人叫做油墩子，是江浙大人小孩放学非常完美的下午茶。第一个温度很够，第二个外皮超级酥脆，第三个内馅超级清脆甘甜的，搭配在一起超 perfect 的。饱餐后，我们来到这次预定的四星酒店，这饭店的外墙超高的，以为来到什么宫殿一样。却可以的流程非常的顺利。前台的小姐姐啊，还帮我们做了人脸辨识，以及给了我们找茶客的标章。最后啊，就由帅气的服务生帮我们把行李拖到房间。沿路上啊，还不断告知我们景区的游览注意事项，贴心又专业。好啦，我们现在来开箱。我们进的是两大床，哇，这是真的是古色古香哎、欸！哎、欸，它好贴心，它附两个雨伞，然后呼吸器，后面应该是火星箱，保险箱，大衣的套子。这可能火灾的时候就就那个走水，对对对对，走水，还有附两罐水。哎，他非常贴心啊，还给你一个体重计，他会怕你可能在中国大陆吃太好了。可能我等下量一下，哎，我现在连升上去，我觉得可能都胖十公斤的。灯饰这样打下来，其实非常典雅优美。看一下 mini bar， 其实最重要的是这个 mini bar，mini bar， 你把它看一下什么？嗯，是。太想要充电是,是？哎、欸，这是什么？针线包。我觉得他这针线包做的很有质感哎，这个看着想带回家，我妈应该会超喜欢的。那、啊、这是哦，哦，耳塞，贴心。你可能有时候有一些吵闹在施工。但是看起来是不会啊。对吧？你的开甲。下面是冰箱哎，哎、欸、哎，迷你巴的下面就有茶具嘛，然后茶包、咖啡，基本的咖啡款嘛，绿茶、红茶吧，对。哦，它有附两双拖鞋，非常的贴心，有不同的颜色，就免以免你搞混。哦，这边应该是基本的盥洗用具，梳子啊、牙刷、浴帽等等。另外啊，大家可以看到这边是可以直接喝的紫云水，采用干湿分离。好，就是很一般的干湿分离的空间，里面有乌镇他们当地的呃洗发的二合一以及沐浴乳，这边也有卫生袋。然后还有一次性的马桶坐垫，非常的贴心。吹风机在这边
整个入住氛围其实是非常好的。首先，我觉得接待人员不管是前台或者是放行李的。服务生其实人都非常的 nice， 稍微晃了一下，就整体的饭店的设施非常非常的干净。虽然它的园区的占地非常大，其实我是走到有点哦脚超酸的，但是我很仔细看，包含湖面，包含它一些花丛啊，或者是包含地板，哇，都打扫超级干净的。因为实在太想喝咖啡了，然后我们入住这个酒店很好，有一张八折的优惠券，大家看，续命咖啡。老公非常需要咖啡需要。那你穿的好夸张啊！穿了孔雀开屏。抿着咖啡，定神看着窗外小桥流水，摇摆船在湖面上轻盈摇晃，仿佛随着湖水的低吟。描绘出一幅宁静而悠然的水画。哎、欸、嘿，看到一个帅气的大侠经过此店，忍不住去一探究竟。这家糕点铺主要是卖定身糕、桂花乌米粽以及发糕。定身糕的口感不错，刚出炉的还很温，里面是红豆馅。乌米粽啊是黑糯米蒸煮的，味道清淡，但是颜值真的是给满分啊！在乌镇悠闲漫步中，沿着古老的石板小径穿梭。仿佛时光凝结，感受到一片宁静的水乡风情。漫步间呢、啊，你会不时的遇到穿着汉服的游客，如诗如画的融入在古镇的风情之中，为这片古老的土地添增了一抹缤纷的色彩，让我真的忍不住去找他们拍照了。欸、不好意思，不好意思，你两个造型很特别，可以跟你们拍个照吗？对对对对对，跟我们从台湾来的，觉得你造型很特别，可以跟你们拍个照吗？随后，夫妻被一阵陶醉的琴声所吸引，随着音律走进一间充满氛围的餐厅，静静聆听着琴声，仿佛河水也在跟着音乐流动，感受着一场妙的自然交响曲。乌镇的日落时分，天空被橙红色的夕阳染成一片暖暖的色调。桥像在夕阳的映照之下，仿佛沉浸在一场梦幻的黄金海洋之中，是摄影者捕捉美丽瞬间的绝佳时刻。夜幕降临时，乌镇如一幅璀璨的星空画卷，点点灯火点亮了古老巷弄，仿佛置身于梦幻般的仙境。无意间呢、啊，又被一阵香气所吸引。从旁边看烧饼的外宽，哦，金黄酥脆，表面微微裂开，又发着诱人的焦香。最畅销的椒盐口味这边已经卖完了，所以我跟薛仁后来改点的梅干的烧饼，客家味满满。因为我本身是客家人，每吃到每一口都会有梅干味散发出来，上面满满都是梅干菜，有一点烧烤的味道，所以表皮弄得酥酥脆脆的。超香的，光闻它那个表皮啊，就超级香脆。再加上梅干去做点缀，这烧饼在台湾没有吃过，这个一定必吃，非常推荐给大家。小船穿梭于璀璨的夜光之中，河面上的灯影如星光点点，每一处的倒影啊，都仿佛融入了梦幻的水上烟火秀。让夜晚的小船航行充满了浪漫与神秘，仿佛是穿越到了另外一个宁静而灿烂的世界夜间的景色真的让小夫妻流连忘返，抬头一望啊，都觉得穿越了时空，如梦似幻。吴妈妈馄饨店依偎在河边，窗外是迷人的西式河景，特制的馄饨皮和独特的汤料搭配，使每一口的馄饨啊都是新鲜美味。
，漫步间发现一家叫做“小面哥哥”的店。侧头一看啊，哇，这游泳场环境实在太迷人了，在巷弄间享受着道地的美食。哎呀，不来碗面食，大口大口吃下肚，怎对得起这良辰美景呢？吃完正餐，不来碗甜饼当完美的 ending， 就不算是完整度过一整天。老甜点店啊，唐朝甜点。这家店的位置特别的好，就在小河边上，坐着吃甜点啊，还能看到小河上摇橹船和对岸的人间烟火。早起的鸟儿有虫吃，夫妻就是早起的鸟儿，有早茶客体验，已经准备好迎接一场味蕾的奇幻冒险。今天早餐是我们最期待的，在乌镇吃的早茶客。那早茶客它有分，它的时段是，因为像我现在是冬天，冬天的话就是七点半到九点半开始。那如果说是夏天的话，它早上七点就开始喽。那会建议，如果说大家来，你要早一点，可能最早的时间你就先过来，才比较可以站到河畔第一排的位置，然后排队的人潮也比较不会那么的多。那如果说你是住在。酒店内的话，你是有免费额度可以无限吃。那如果说是民宿的话，它的额度是一个人三十块人民币。那这边除了可以拿免费的之外呢，它还有一些另外可以付费的餐厅。工作人员他就给我们那个贴纸，所以我们去点餐的时候就给他看这个贴纸，他就知道这个是可以免费吃的贴纸。餐饭的人员他看到我们贴纸，是我们 VIP VIP 给他给他。对对对对，他会优先先服务你啊，因为他都会先认这个贴纸。对，不然的话就是要扫码点餐，因为真的太多选择，所以我们就都各拿了一些。但是前。提示就是大家不要浪费，是啦啦，油墩子，油墩子，但它是有一点点油，而里面包肉的，这边脚上也有烧饼铺哦。而且我刚去拿的时候，那阿贝跟我说：“美女啊，这个保证好吃，你等一下还要再过来再拿一个。<笑>”谢谢。你吃了，等一下还在吃。<笑>你这个高级奶茶，哎呀，<笑><笑>那我一直跟他喊五个。<笑>对，是真的好吃，我跟薛仁这边挂保证。好了，配着音乐，真太有 feel 了。超美的，先吃这个生煎包，小小一颗，应该是小笼包，底部都会煎的，焦黄焦黄的，吃起来口感很好，底薄馅多的感觉，肉包子，我觉得你要整个跟跟盘子一起，因为那天就看到小孩生煎包这样，噗，喷汁的吓到了，大家看一下那个里面的那个肉超级多，豆浆跟我们不太一样，我觉得我们比较淡哎、欸嗯，比较没有豆浆的香味，嗯，重点是重头戏油条。我们看这油条，我、哦、看起来超好吃的。油条，豆浆配油条绝配。豆浆比较清爽，油条的油耗会比较没有那么重，所以其实吃起来是、嗯、是 match， 而不是说 A 抢过 B，B 抢过 A。为什么吃？猫耳朵，有点像甜甜圈，上面裹了一层糖霜。嗯，猫耳朵是长这样子吗？大一颗猫耳朵，嗯、<笑>味道如何？它好像地瓜球。<笑>真的一定要这么大颗地瓜球啊，那很过瘾的哦。坚果子里面有非常非常多的青菜跟蔬菜，还有放了青菜跟萝卜丝，哎，还有红萝卜，还有葱。对，这个我没有特别的爱的原因是因为，可能在里面那个姜汁的调味我没有特别喜欢。现在我们要走去景区外面换汉服，景区里面的价格比较高一点，好像也没有装的样子，所以我们就选择在外面。我们就从景区走出来，外面大马路这边就有非常多间的汉服店，我们就右转。哎，其实景区外面也蛮热闹的，就是有很多他们当地的菜色，所以其实你也不一定要在景区里面吃东西，尤其景区里面的东西。价格其实是还蛮高的，其实从景区出来之后就还蛮近的，这边就有一整排的汉服店，我们就去我们的那间，叫青衣书店。整个体验过程非常的顺利，工作人员呢还很贴心的让薛仁试穿了好几件衣服。最重要的是啊，这样还有包含妆法，建议来体验前呢、啊、可以先查好你期望的造型，给化妆师看一下。哎、欸，其实两件都不错啊。紫色那个也蛮好看，那我会比较喜欢这一件。那个哦，嗯。然后你有自己的想法吗？哦，我可以给你看图吗？还、啊、可以啊。
，绿色很很漂亮哦。那就这一把。啊，你不是你是这个也可以，这个好漂亮哦。我刚刚其实有看到这个拍照的时候，这个很好用。对对对，这个也要拿。哎，我老婆今天穿的好漂亮，还有这是一个很突兀的两个人，一个是穿着日式忍者，然后一个是穿一个穿的汉服女子，对，跨越文化的那个那个夫妻。等下我去试了。在尚未踏足上海之前，对这座城市感到陌生且紧张。然而，小夫妻彼此拥有着开放乐观的心态。出乎意料的是啊，在乌镇眼下所见以及静下心感受的氛围，都在心中留下了一道彩虹，让夫妻回到台湾之后，一直心怀着这上海之旅的美好记忆。生命的时光有限，如果不踏出第一步去探索这个世界，那么，人生还有什么乐趣可言呢？在中国，还有许多有趣的城市等着我们去探索。我们必定亲身造访并深度体验，这才是我们夫妻的心之所向啊！还有，还有，还有，哎、欸，哎、欸，看这人在干嘛？偷拿人家的竹竿。